ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബി എഡിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ബി എഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഒരു വൺ ടു ടു മന്ത്സിനുള്ളിൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പഠിക്കണം ഏതാണ് എക്സാംസിന് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഏരിയാസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഫേസ്റ്റ് സെം സ്റ്റുഡൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെക്നോളജി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ബി എഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ടോട്ടൽ അതിലുള്ളത് അഞ്ച് പാർട്സുകളാണ് പാർട്ട് എ ബി സി ഡി ഇ അവിടെ പാർട്ട് എയിൽ ഫൈവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു മാർക്കാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് പാർട്ട് ബിയിലും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അഗെയിൻ ഫൈവ് മാർക്സ് പാർട്ട് സിയിൽ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് മാർക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ മാർക്സ് അതിനുശേഷം പാർട്ട് ഡിയിൽ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഫോർ എണ്ണം അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മാർക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഇ അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എസ് എ ടൈപ്പ് ആണ് അതിൽ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ ടെൻ മാർക്സ് സോ നിങ്ങളുടെ തിയറി മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഏരിയയാണ് എസ് എ അവിടെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇ കണ്ടന്റ് ഇ കണ്ടന്റിന്റെ സ്കോപ്പ് ഫീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഇതെല്ലാം വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി ടി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് എന്നും ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാസ് മീഡിയ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ചോദിച്ച ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സെട്ര പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതിൽ നിന്ന് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻകോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് സെൻഡർ മെസ്സേജ് ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പാർട്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിലെ തന്നെ ഫൈവ് എക്സ് മോഡൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എസ് എ ടൈപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻസുകളൊക്കെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഏത് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചിട്ട് അത് എസ് എയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സാമിനറിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാർട്ട് ഡിയിലേക്ക് പോകാം അവിടെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും
പിന്നെ ഫൈവ് എക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫൈവ് എക്സ് മോഡലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ബാരിയേഴ്സ് എന്താണ് നോയിസ് ചാനലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ സി എ ഐ ആൻഡ് സി എം ഐ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കോൺഷ്യൻറ്റൈസിങ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കോൺഷ്യൻറ്റൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് റിസോഴ്സ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ് സിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ അഞ്ച് മാർക്കിന് എത്ര പേജുകൾ എഴുതണം നാല് പേജ് എഴുതണോ അഞ്ച് പേജ് എഴുതണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പേജ് ആണെങ്കിലും അത് മതിയാകും പിന്നെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേജുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതണമെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നര പേജാണ് മാക്സിമം എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പേജുകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സുകൾ അനുസരിച്ച് കൂട്ടാം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് സി ആണ് പാർട്ട് സിയിൽ രണ്ട് മാർക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എഡുസാറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എഡുസാറ്റ് അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആൻഡ് ഫിലിം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ടെക്നോളജി പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് റൂം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എൽ എം എസ് ആണ് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും ഞാൻ കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒബ്സ്റ്റക്കൾസ് ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്ലേജിയറിസം ഫിഷിംഗ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് വൈറ്റ് ബോർഡ് ഐ സി ടി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതണം കാരണം രണ്ട് മാർക്സേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് യൂസിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട്സ് തന്നില്ലെങ്കിലും കൈ നിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ മീഡിയേറ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സി എം സി സി എം സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഡിക്ഷണറി ഇ ജേണൽസ് ഇ ലേണിംഗ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കുക രണ്ട് മാർക്സിനുള്ളതാണെങ്കിലും അഞ്ച് മാർക്സിനുള്ളതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് വലുതാക്കി എഴുതാനും ചെറുതാക്കി എഴുതാനായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ബി ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടും യു ജി സി സി ഇ സി എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി മീഡിയ ഫയർ വോൾ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ കാൽസ്യം വെബ് റിസോഴ്സസ് വെർച്വൽ ലേണിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ വിക്കി ജിയോജിബ്ര പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇ എം എം ആർ സി എഡ്യൂക്കേഷണൽ മൾട്ടി മീഡിയ റിസർച്ച് സെന്റർ പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം മാസ് മീഡിയ ടാക്ടൈൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ടെലി കോൺഫറൻസിംഗ് എന്താണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് എന്താണ് എൽ ഒ ആർ എന്താണ് എന്താണ് എൽ ഒ ആർ ലേണിംഗ് ഓബ്ജെക്ട് റിപ്പോസിറ്ററി അതാണ് എൽ ഒ ആർ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ബിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി അര പേജ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാനാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പാർട്ട് ഡിയിലേക്ക് പോകുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫേസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ കംഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് പാർട്ട് എ മുതൽ ഈ വരെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ട് ഇ മുതൽ ലാസ്റ്റ് എയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ടും നോക്കുക ഒരു എസ് എ